Prefeito Atila Câmara, ah, será que os atletas de Maraguá, alô, os desportistas, alô, alô, sabem foi, foi, a importância foi. da construção dessa quadra, a segunda maior quadra do estado do Ceará para Maraguá, para todos os atletas? Gilvan, nós só vamos ter noção da importância desse ginásio quando ele estiver construído. É um espaço inédito, nunca visto na história de Maranguape. Maranguape é uma cidade de 123 mil habitantes que não tem um ginásio poliesportivo e que vai ter da melhor envergadura, a altura das nossas tradições, pronto para formar atletas, formar novos valores no esporte. Uma obra de 3 milhões de reais, com toda a acessibilidade, preparado para receber grandes jogos, grandes eventos, com um palco fixo, até para que outros eventos que não só esportivos possam acontecer, é, até mesmo na área das artes marciais, na área do basquete, do handball, do vôlei, do futsal e em outros aspectos também. De forma que eu estou muito feliz, acho que a, a realização de um sonho antigo, eu que pratiquei futsal por muitos anos nessa cidade, Ivan, e você como karateca, você sabe... Como nós, desportistas, de carecemos isso a vida toda. A vida toda, Maranguape teve essa dificuldade de ter espaços para que a sua juventude e os seus atletas pudessem praticar. Era emprestado o Maranguape Clube, era emprestado o SESI, emprestado outros equipamentos. E eu, como prefeito, poder é, minimamente, a contribuição da gente é, é um esforço grande, mas acredito que a gente está aqui é, fazendo o nosso papel, contribuir para que... A juventude, os desportistas de Maranguá possam ter acesso a um grande equipamento desse, para mim é, uma, é uma, grande, uma grande importância e para mim é uma grande felicidade. Prefeito, com certeza isso também vai impulsionar o turismo, porque poderá ser aberto calendários com federações e ser realizado competições nacionais aqui na cidade. A ideia é essa, inclusive está aqui o Silvio Carlos, presidente da Federação de Futsal do Estado do Ceará, já se comprometeu, inclusive, logo que o ginásio esteja inaugurado, trazer, inclusive, a seleção brasileira de futsal para jogar aqui. E não só a seleção brasileira, de vai trazer um campeonato. Você sabe como os, os estados têm dificuldade de receber é, competições desse tipo. Então, isso é um chamariz para a gente trazer grandes atrações e, se Deus quiser, colocar Maranguape no mapa esportivo do Brasil. Tiago, me emocionei muito quando eu tive a oportunidade de ver um jogo transmitido pela Vedesmar, né? Que era um jogo, campeonato de futsal, onde você comandava. Esse jogo foi realizado em Fortaleza. O que seria diferente se esse jogo fosse realizado em Maranguape? Com essa obra, Maranguape fica com condições suficientes para realizar um grande jogo como aquele? Com certeza. Eu acho que o prefeito nos deu a oportunidade de hoje trabalhar num projeto gigantesco que proporciona da categoria sub-9 ao adulto ao Maranguape, ao desportista Maranguape, de participar de jogos, né? E nós tivemos que partidas fora de Maranguape por não ter essa oportunidade de um ginásio que comportasse uma televisão. Mas agora com esse novo ginásio, né, essa nova estrutura, nós vamos dar passos maiores, né? E lutar por uma Taça Brasil dentro de Maranguape, uma liga dentro de Maranguape seria muito importante. Com certeza será um grande enriquecimento para nós e para toda a cidade. Eu como presidente da Federação Cearense de Futebol de Salão eu me orgulho de ver um prefeito de uma cidade progressista como Maranguape mandar fazer um ginásio para 3 mil pessoas. Para você ter uma ideia, passa a ser o segundo maior ginásio de Fortaleza, porque o Aeste de Borba cabe 2.500 pessoas e era até agora o segundo. É esta realização do prefeito Mostra mais uma vez a sua sensibilidade esportiva. Ele investe na juventude, que é o futuro do Brasil. Esse ginásio, é bom que se explique, não vai servir apenas para jogos, não. Convenções, reuniões partidárias, cultos religiosos. Uma série de eventos que Maranguape só realizaria se tivesse um ginásio desse porte. E eu já estou sabendo que ele pretende trazer para a inauguração a seleção brasileira de futebol de salão. O que aí os 3 mil ingressos seriam vendidos um mês antes da seleção chegar. Eu quero, através dessa televisão, parabenizar o prefeito por essa feliz iniciativa e mais ainda a população jovem de Maranguá, que é a grande, que leva esta grande vantagem de ter um ginásio moderno dentro da cidade. Primeiro, eu como município, eu fico muito feliz, porque é uma chance ímpar de nós darmos a, a oportunidade ao jovem de Maranguape. 
E quando é feito uma estrutura como essa do ginásio aqui para Maranguape, é uma resposta a aquelas pessoas que usam drogas, sabe? É a possibilidade ímpar de nova oportunidade, de ter outros becharas aqui, outros Everton, dos jovens de Maranguape voltarem a sonhar. Maranguape precisava desse ginásio, porque Maranguape é uma cidade top do estado, são 120 mil habitantes. E eu entendo, e a galera que está em casa também deve entender, que o esporte é a maneira de inclusão social mais abrangente possível. Então, mais um gol de placa na, na administração do prefeito Atila Câmara. Vim aqui prestigiá-lo, dar um abraço e parabenizá-lo pessoalmente, porque é uma obra fantástica para nós, Maranguapense. Nós propomos é, ao prefeito Atila, e ele acatou, e nós construímos um ginásio poliesportivo. Um ginásio à altura, não somente de Maranguape, mas um ginásio à altura do estado do Ceará. Esse ginásio que o prefeito Atos está dando a ordem de serviço, a construtora terá um prazo para entregar, vai ser o segundo ginásio é, do estado do Ceará em termos de capacidade. Moderno, ginásio moderno, moderno acima de tudo um ginásio que possa é, receber competições internacionais, porque nós teremos o ginásio Paulo Sarazati, que é o primeiro. Esse ginásio será o segundo e o ginásio é de Borba, que muitos esportistas conhecem. Então nós poderemos receber jogos internacionais, nós poderemos receber jogos não só é, do campeonato brasileiro, mas de todas as modalidades internacionalmente. E o prefeito Arta concordou, esse espaço também é um espaço importante, que foi inclusive na época que eu fui prefeito de Maranguá, que nós construímos esse CSU, antigamente chamado CSU, e tem toda essa área que vai fazer com que o prefeito Arta, através desse recurso, lado a lado com o Ministério do Esporte, nós possamos futuramente entregar esse grande equipamento que vai servir muito para a população de Maranguape. Maranguape, que sempre foi um celeiro, Maranguape, que sempre foi um celeiro de crática no futsal, nunca teve um equipamento compatível com o time e os investimentos que o prefeito Pedro Câmara fazia na época, tão prefeito, é, no futsal, e que o prefeito Adla Câmara está fazendo agora para o esporte do município de Maranguá. Então, isso, eu fico muito feliz com essa realização do sonho da gente, que eu é, ajudei o Atla a resgatar o, o futsal de Maranguá. É, e hoje a gente vai ter a tranquilidade que a gente pode receber qualquer, qualquer equipe para vir jogar no, no nosso território, né, na, nossa, na nossa casa, como a gente diz no, no, no futsal. A gente tinha que se deslocar, às vezes, para fazer finais fora do município de Maranguá, porque a gente não, não tinha, não tem, não tinha não, não tem um equipamento que a gente possa receber com conforto e com tranquilidade as equipes adversárias. Mediante essa obra que o prefeito está predestinando para Maranguá, não há dúvida que Maranguá vai se tornar um dos grandes centros do futebol de salão a nível Brasil. A gente trabalhava Senhor, numa quadra que não oferecia tanta condição junto, e agora estamos com uma quadra, vamos ter uma quadra em prol da, da, da comunidade com todas as condições, uma quadra oficial a nível Combinamos mundial, onde a gente vai ter todos os aspectos, todas as condições de a praticar qualquer tipo de esporte Jaqueline, de quadra em nossa Jaqueline, cidade. Então a gente tem a condição de revelar muito mais ainda atletas de alto nível para o Brasil e para Maranguape. E a grande necessidade do esporte de Maranguape, sem dúvida alguma, era a construção de um ginásio poliesportivo. Hoje, ainda, a gente utiliza o ginásio do SESI, pelo qual nós pagamos um aluguel de 6 mil reais para um ginásio que não atende sequer as normas técnicas da Federação e da Confederação Brasileira de Esportes. Isso faz com que Maranguape, muitas vezes, tenha que sediar jogos fora. Eu mesmo já recebi convites do presidente da Federação Cearense de Futsal, Silvio, para aqui sediar jogos da seleção brasileira de futsal, isso não foi possível porque Maranguape não tinha um ginásio à altura. Essa era uma das nossas principais metas desde que assumimos a prefeitura de Maranguape. E aí com muito esforço, com muito planejamento, quero agradecer a toda a equipe de engenharia da prefeitura e da Secretaria de Educação, que trabalhou com afinco. Agradecer ao deputado federal Raimundo Gomes de Matos, que colocou metade desses recursos de 3 milhões, 1,5 um milhão, são atinentes à emenda do deputado Raimundo Gomes de Matos, a outra conseguida junto ao Ministério do Esporte do Governo Federal, de forma que aqui o sonho começa a ganhar contorno de realidade. Uma obra que vai trazer um ginásio coberto na margem da CE 065, aqui de lado, com acessibilidade, 
com cabine de rádio, com condição de receber grandes espetáculos, com, re... com condição de receber grandes eventos também, públicos ou da comunidade, e que vai ser um equipamento moderno, novo, diferente de tudo que se viu até hoje na cidade. Eu, como prefeito, não posso deixar de me alegrar e não posso deixar de estar muito feliz nesse momento. Eu, que venho de outra geração, de outra geração como veio Bechara, como veio o Márcio, como vieram outros atletas, o próprio doutor Alisson Câmara, que foi atleta, doutor Cleves, que foi atleta ainda da época do, do, do nosso querido Miguel Vicente Neto. E aí eu queria até já fazer um pleito aos vereadores. Eu, para quem é da década de 50 para cá, sabe a importância que teve o Miguel Vicente Neto na formação de atletas no município de Maranguape que era conhecido né, carinhosamente como Miguel Boquinha. E o Miguel formou todos os atletas. A última geração formada pelo Miguel foi a geração do Everton, que está agora é campeão cearense de, de futebol pelo Fortaleza e é um atleta que honra muito a nossa cidade. E o meu interesse é de homenagear o Miguel colocando o seu nome no ginásio poliesportivo de Maranguape com muito merecimento e muita justiça. De forma que... Eu estou muito contente, nesse ginásio serão formadas as grandes potências e os grandes nomes do esporte maraguapense. Aqui nós vamos ver desfilar muitos craques, muitas competições e muitas formações. De forma que eu estou muito feliz, além do que, presto contas com o povo do bairro do Parque Iracema e do Parque São João, um bairro que me deu sempre muita atenção e muito carinho, muita força nas urnas também. E essa obra, somada à obra do CRAS, que já foi assinada aqui, na sexta-feira a gente dá ordem de serviço do novo CRAS, do novo Maranguape, também por emenda do deputado federal Raimundo Gomes de Matos, vamos assinar lá com o secretário Elisane Umbelino, no fechamento da semana do bebê na escola Renato Mota. De, além dessa obra, a obra do CRAS, a obra da construção da escola de ensino fundamental aqui atrás, que é uma obra maior do que a escola Mário Valentim e que vai servir para atender a crianças e jovens de todo esse bairro. As principais ruas do Parque Iracema e Parque São João também já estão recebendo asfaltamento. Essa aqui demorou mais um pouco porque havia um solo que a gente conhece como borrachudo. E esse borrachudo atrapalhou a drenagem, a gente está refazendo toda a drenagem para repavimentar, além de outras obras que ainda vão chegar a este bairro, este bairro importante do município, que com certeza está recebendo o tratamento à altura da sua tradição. Quero cumprimentar aqui moradores antigos e tradicionais deste bairro, como o Carapeba e o Coqueiro, que representam aqui a velha guarda do, do Parque Iracema. De forma que estou bastante contente, bastante animado, e acho que esse ginásio será um marco, será um diferencial para que outros atletas despontem. Veja aqui o Coelho, que também é um ex-atleta do Maranguape, o nosso querido Beto, que hoje é treinador do Sub-17 do nosso futebol de campo, e outros e outros atletas que já vestiram a camisa do município de Maranguape e que honraram e dignificaram a nossa história e a nossa tradição. Então, eu quero agradecer a presença, anunciando também que o Parque Iracema já recebeu o novo posto do Detran, que é uma obra também importante que atende a todas as pessoas do município de Maranguape e de cidades vizinhas. E essa obra faz parte de um pacote maior, que contempla quatro ginásios escolares conseguidos na nossa gestão, três que nós estamos concluindo, que ficaram da gestão passada, eh, iniciados na gestão do ex-prefeito Geórgia, que a gente está concluindo, além dos quatro que já iniciamos, a cobertura de mais três quadras que nós conseguimos e a construção de quatro quadras descobertas, duas já foram entregues e faltam, faltamos entregar duas. Então isso faz um pacote de quatro com três, sete, com três, dez, com oito com quatro, 14, com mais quatro campos de futebol. Um reformado na laje, um construído no Rato, vamos construir o da Lagoa agora e vamos iluminar o campo do Barreirão, no Parque São João, fazendo um total de 18 obras só para o esporte escolar e comunitário. Porque eu, que sou de esportista, sei que talvez a principal obra que um prefeito deva fazer no momento atual em que nós vivemos é um equipamento esportivo. 
porque ele permite que a juventude venha gastar energia de forma positiva. Vá para a escola e de noite possa se encontrar sendo monitorado, sendo treinado, tendo uma pedagogia, tendo um técnico e tendo uma orientação. Eu e minha geração fomos formados dessa maneira e tenho certeza que com esse complexo de obras, Maranguape muda o seu perfil social, dá à sua juventude uma oportunidade de se encontrar gastando energia saudavelmente e com certeza uma oportunidade de a gente ter um prédio à altura do município e que vai servir para muitas e muitas gerações. Quero agradecer a presença de todos vocês, deixar o meu grande abraço e se Deus quiser, dentro de pouco tempo e algum tempo, a gente vai estar aqui se encontrando mais uma vez para inaugurar este ginásio, inaugurar o CRAS, inaugurar a escola, inaugurar o asfalto e também, uma coisa que eu ia me esquecendo, o posto de saúde funciona aqui. Né, uma, ainda improvisado do antigo CSU. Nós conseguimos um recurso lá na luta da secretária Cleonice Caldas, estive com o deputado Raimundo Matos lá em Brasília, conseguimos a construção de sete novos postos de saúde. Já entregamos dois desse pacote, cinco, quatro estão em andamento. E o sexto é aqui no Parque Iracema. O posto vai sair daqui, a gente está finalizando a negociação ou com o exército ou com o proprietário do terreno aqui vizinho à Vila Militar. É a última obra que eu quero já anunciar que estão com recursos assegurados junto ao Ministério da Saúde e que o Parque Iracema ganhará assim um novo equipamento de saúde para atender à altura e com dignidade a sua população. Então, eu agradeço a presença, a outros oradores importantes que vão deixar a sua mensagem, mas esse momento para mim hoje é um momento especial e eu arrisco até dizer, como desportista de que sou, que é o dia mais feliz desde que cheguei à Prefeitura de Maranguape, porque aqui vai ficar a marca do futuro, da juventude e do esporte da nossa cidade. Um grande abraço a todos, boa noite e muito obrigado.